Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu phần đầu tiên của series cực kỳ nổi tiếng và ăn khách lưỡi cưa nhé. Phần này được sản xuất vào năm 2004 và trở thành một trong những bộ phim kinh dị có lợi nhuận tốt nhất mở ra những phần phim tiếp theo cũng cực kỳ thành công mỗi khi được công chiếu vào dịp Halloween. Và ngay video tóm tắt nhé, cảnh báo video có tiết lộ nội dung và tình tiết phim mở đầu phim một người đàn ông thức dậy trong một bồn tắm xung quanh thì tối đen như mực bỗng có dòng lạ vang lên rồi đèn được bật sáng mọi thứ đã được nhìn thấy rõ hơn hai người đàn ông này đang bị nhốt trong một căn phòng cũ kỹ kinh hoàng hơn là có một xác chết đang nằm giữa hai người trên tay cái xác đang cầm một cái máy ghi âm và một khẩu súng rồi cả hai phát hiện mình bị chót một chân vào đường ống nước họ không thể nhớ ra vì sao mình lại ở đây người này giới thiệu trước ông ta tên là golden một vị bác sĩ còn phía đối diện là adam Adam vô tình xà vào túi quần thì thấy một vật lạ, anh mở ra, đó là một quần băng, thấy vậy Golden không thử tìm, anh ta cũng có một quần băng tương tự, còn có thêm một cái chìa khóa và một viên đạn. Anh liền dùng chìa, mở ổ khóa, nhưng vô dụng, Adam cũng muốn thử mở khóa, nhưng kết quả nhận lại cũng y hệt. Nhớ ra, xét chết giữa phòng, đang nắm một cái máy ghi âm, Adam ở gần hơn nên cố gắng với lấy nó, anh dùng nút chặn bồn tắm mới có thể kéo nó về được. Khi mở cuốn băng lên thì một giọng người đàn ông phát ra nhưng vẫn không có thông tin gì cụ thể về việc tại sao anh bị nhốt ở đây họ tiếp tục mở cuộn băng của golden lên thì người đó yêu cầu golden phải giết adam trước 6 giờ nếu không hắn sẽ giết vợ con của golden golden sau đó nghe lại kỹ hơn phát hiện có một lời gợi ý theo lời gợi ý đó thì adam đã tìm được hai chiếc cưa trong các chứa nước bồn cầu cả hai bắt đầu dùng nó để cưa dây xích nhưng nó quá dày dù cho cả hai việc mài vẫn không thay đổi được đã vậy chiếc cưa của adam còn bị gãy khiến anh cực kỳ tức giận ném cái cán về phía tấm gương làm nó vỡ một góc golden bình tĩnh lại anh dần nhớ ra có một tên sát nhân có cách thức gây án giống như thế này chỉ xảy ra vào năm tháng trước cảnh sát lúc này đang điều tra một tên sát nhân mà họ gọi là chiếc so vì trên xác nạn nhân có ký hiệu ghép hình hắn tạo ra những cái bẫy chết người rồi ép các nạn nhân phải vượt qua nó người đàn ông tội nghiệp này phải chui qua một đoạn toàn là kiểm gai để thoát ra ngoài và ông ta có hai tiếng để làm việc đó trước khi cửa hầm đóng lại dù rất cố gắng nhưng kiểm gai đã cứa vào da thịt ông ấy khiến mất máu quá nhiều mà chết golden từng là đối tượng tình nghi của cảnh sát vì họ tìm thấy một cây đàn pin của anh tại hiện trường nhưng tối hôm xảy ra án mạng golden có chứng cứ ngoại phạm nên anh được thay ra trước khi ra về anh được cảnh sát mời ngồi lại một chút để nghe lời khai từ một nạn nhân duy nhất sống sót sau khi vượt qua được cái bẫy của chiếc so cô gái này tên là samantha cô kể lại khi mình thức dậy thì đã bị chói trên ghế và đang đeo một thiết bị bằng sắt trên đầu sau đó màn hình được bật lên hắn xuất hiện trong video và nói samantha đang đeo một cái bẫy gấu nhưng cơ chế hoạt động thì ngược lại khi hết thời gian thì cái bẫy sẽ kích hoạt và mở toạc miệng của cô ra để thoát ra thì cô phải lấy chìa khóa trong bụng của một cái xác nằm gần đó samantha hoảng loạn tìm cách thoát ra khỏi chiếc ghế trước nhưng không ngờ khi cô đứng dậy thì đã tự kích hoạt cái bẫy không còn cách nào cô tiến đến chỗ cái xác bên cạnh được đặt sẵn một con dao nhưng thật sự người này chưa chết anh ta mở mắt ra nhìn samantha vì muốn sống nên cô vẫn quyết định mổ bụng lấy chìa khóa ra samantha kịp thời mở được cái bẫy trước khi nó kích hoạt sau đó một hình nộm ngồi trên xe đạp nhỏ chạy ra giọng nói vang lên chúc mừng cô đã vượt qua được trò chơi cô xứng đáng được sống dù cho có chứng cứ ngoại phạm nhưng người cảnh sát tinh táp vẫn nghi ngờ golden anh ta quyết tâm tìm ra được sự thật sau khi xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn băng được chiếu trong vụ án của samantha táp đã tìm ra được nơi ẩn nấu của tên sát nhân anh và công sự liền đến đó hai người tìm được một nạn nhân đang bị trói ở đó nhưng táp muốn xem tên sát nhân muốn giải chờ gì nên đã nói xin trốn một góc tên sát nhân quay về định khởi động cái bẫy thì hai viên cảnh sát bước ra không chế hắn nhưng hắn vẫn nhanh chân kích hoạt bẫy Táp một bên chỉ súng về hắn còn xin bên này tìm cách để mở cái bẫy nhưng có hàng trăm chìa khóa ở đây xin đình nổ súng phá mũi khoan đang từ từ áp sát vào thì tên xác nhân lợi dụng lúc táp không để ý đã tấn công ông rồi bỏ trốn xin đuổi theo nhưng không ngờ bị dính bẫy chết ngay lập tức sau vụ này thì táp bị sa thải vì tự ý hành động ông vẫn quyết tâm tìm ra được chân tướng sự việc nơi ông ta ở gián đầy thông tin về tên xác nhân này quay trở lại căn phòng trong lúc tuyệt vọng thì adam phát hiện tấm gương gắn trên tường là gương hai chiều anh cố gắng pha vỡ tấm gương thì thấy phía sau là một camera có một kẻ bí ẩn đang quan sát họ hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn golden khoe con gái của mình cho adam xem nhưng adam vô tình nhìn thấy một bức hình chụp vợ con golden đang bị chói sợ golden sẽ bị kích động nên anh giấu tấm hình đó đi tại nhà golden vợ con anh quả thật đang bị khống chế bởi một gã lạ mặt nhưng hắn không biết căn nhà này đang bị táp theo dõi từ phía xa vì ông ta vẫn nghĩ golden chính là chiếc so golden và adam đang cố gắng tìm kiếm ký hiệu ít như là gợi ý trong cuốn băng nói thì adam nói golden hãy thử tắt đèn đi quả thật một chiếc ít được tìm thấy sau lưng golden anh lấy ra được một cái hộp dùng chìa khóa lúc ban đầu để mở nó ra bên trong là một cái điện thoại hai điếu thuốc và một cái bật lửa kèm theo là một bánh giấy nói rằng golden không cần phải giết adam bằng súng vì trong máu có
Gordon nhớ lại lời gợi ý, biết là trong máu của cái xác trước mặt có chất độc. Anh lấy một điếu thuốc ra, rồi nhúng một đầu vào máu, sau đó tắt đèn đi, để tên bí ẩn kia không quan sát được hành vi của mình. Sau đó anh bàn với Adam cách ra khỏi đây, đèn được bật lên, Adam nói mình muốn hút thuốc. Thì Gordon đưa cho anh điếu thuốc, chưa thầm thuốc độc, Adam hút một hơi, rồi ra vờ lên cơn co giật, lăn ra chết. Gordon nói lớn anh đã làm theo yêu cầu trò chơi, hay thả anh ra. Thì Adam bỗng hét lên vì anh ta đang bị điện giật từ cái còng ở chân, màn kịch này không qua mắt được kẻ bí ẩn kia. Adam cũng nhớ ra mình đến đây bằng cách nào. Tối đó, Adam đi làm về thì phát hiện trong nhà mình có người lạ. Anh đi xung quanh tìm thì nhìn thấy một hình mẫu mới trên ghế sau đó bị tên bí ẩn tấn công. Thời gian dừng càng kiệt, bất ngờ điện thoại leo lên. Golden bắt máy thì ở bên kia đầu dây là vợ con anh. Vợ Golden sau đó run rẩy nói Golden, đừng tin lời Adam nói. Golden bắt đầu cho hỏi Adam thì anh ta mới thú nhận mình là thời chấp ảnh. Và được một người lạ mặt trả tiền để theo dõi Golden. Anh chụp lại rất nhiều ảnh của Golden. Có cả lúc người bác sĩ đi vào nhà nghỉ cùng với thực tập sinh của mình Theo như mô tả của Adam Thì Golden đoán ra người thuê anh ta chính là Tab Adam sau đó cũng phát hiện Trong sắp hình mình chụp Có một người lạ mặt xuất hiện trong căn nhà của Golden Golden nhìn là biết ngay Đó là Zeb Làm hộ lý bệnh viện của Golden Zeb cũng là người đang quan sát họ thông qua màn hình Và không chơi vợ con Golden Đã đến 6 giờ Nhưng Adam vẫn còn sống Nên tên Zeb đi vào trong để giết vợ con Golden nhưng hắn không ngờ người vợ đã cởi được chói và tấn công lại hắn cô cướp được súng sau đó lấy điện thoại gọi cho Golden nhưng trong một phút lơ là Zeb đã xông lên một tiếng súng nổ ra khiến cho Golden bên đây lo lắng đứng ngồi không yên cuộc cảnh sát táp cũng nghe thấy tiếng súng liền chạy sang ông ta xuất hiện nhờ đó mà vợ con Golden chạy thoát được tên Zeb liền bỏ chạy quay về nơi đang nhốt Golden và Adam táp cũng đuổi theo đến khi bắt được hắn trong lúc giằng co thì bị hắn bắn một phát vào ngực Golden bên trong căn phòng đang rất tuyệt vọng không biết vợ con sống chết ra sao nên đã dùng cưa cưa đứt chân mình rồi lao đến lấy khẩu súng chỉ về hướng Adam và bóp cò tên dép tiến vào nói Golden đã hết thời gian chuẩn bị giết anh ta thì Adam chưa chết lao đến tấn công tên hậu lý dùng nắp bồn gầu đập chết hắn Golden nói Adam chỉ bị thương ở vai nên sẽ không chết hay ở đây để anh ta ra ngoài và tìm người giúp nói xong Golden khó khăn bò đi còn Adam thử lục trong người tên dép xem có chìa khóa không thì anh tìm được một cái máy game hóa ra dép cũng là một nạn nhân của tên sát nhân hắn buộc phải lựa chọn vì không chơi vợ con Golden để có được thuốc giải cho chất độc đang bị tiêm trong người càng bất ngờ hơn cái xác trong phòng từ từ đứng dậy hắn ta chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện ông ta chỉ cho Adam biết chiếc chìa khóa đang nằm trong bồn cầu nhưng Adam nhớ ra lúc đầu khi anh nằm trong bồn tắm đã vô tình giật nắp chặn nước lên chìa khóa vì thế cũng trôi xuống bên dưới Adam cầm khẩu súng của Zeb lên nhưng chưa kịp nổ súng thì đã bị ông ta giật điện sau đó ông ta ra ngoài đóng sầm cửa lại trong tiếng la tuyệt vọng của Adam tên xác nhân đó tên là John từng là bệnh nhân của Golden ông ta được chẩn đoán có một khối u não không sống được bao lâu nữa vì thế mà John thấy quý cuộc sống này hơn để giúp ích cho đời trong thời gian ngắn ngủi còn lại John quyết định bắt cóc những người không quý trọng cuộc sống và mạng sống của mình những người lừa dối hoặc gây hại cho người khác cho họ tham gia trò chơi nếu vượt qua được thì những người đó mới xứng đáng được sống tiếp bộ phim cũng đã kết thúc cảm ơn các bạn đã xem đến đây giúp mình có thêm động lực bằng cách ứng like share video bấm vào nút đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé hẹn gặp lại các bạn vào những phần tiếp theo của series phim này nhé